രാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് അപ്പൊ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പോലെ പറയാം ഫോട്ടോൺ സ്കാൻ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് സോ വെൻ ദി സ്ട്രൈക്ക് എ സോളിഡ് ഓർ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദുറക്കു സ്കാറ്ററിംഗ് അല്ലേ ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്കാറ്ററിംഗ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗും വരാം ഇനി ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗും വരാം ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാവണില്ല മോളിക്യൂൾസും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് റേഡിയേഷൻ തമ്മിൽ ഓക്കെ എനർജി ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല പുറത്ത് വരുന്ന ഫോട്ടോണിനും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഫോട്ടോണിനും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയുക റേലി സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റേലി സ്കാറ്ററിംഗ് ഇനി എഫ് യു അണ്ടർഗോ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് എഫ് യു എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഇൻ ടെൻ റേസ് ചെയ്ത് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള കണക്കിൽ ഫോട്ടോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക്കലി സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോൺസ് ഹാവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ലോവർ ആൻഡ് ഹയർ ദാൻ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിനോമിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക രാമൻ സ്കാറ്റർ കാരണം അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് സർ സി വി രാമനാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രഡിക്റ്റഡ് ബൈ സ്മെക്കൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ലൈൻസ് ഓൺ ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സൈഡ് ഓഫ് ദ റേലി ലൈൻ ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് ലൈൻസ് ദെൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് വീക്ക് ലൈൻസ് ഓഫ് മോഡിഫൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആർ ജനറലി റെഫേർഡ് ടു ആസ് രാമൻ സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ എക്സൈറ്റിംഗ് ലൈൻ ആസ് ദ രാമൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മളതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസുകൾ ഇനി നമുക്ക് രാമൻ സ്കാറ്ററിങ്ങിനെ രണ്ട് തിയറി വെച്ചിട്ട് അതായത് ക്ലാസിക്കലായിട്ടും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ക്ലാസിക്കലി എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ക്ലാസിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ എ മോളിക്യൂൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയം ഒക്കേഴ്സ് അല്ലേ അത് അതായത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് പോളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് പോളിലേക്കും പോവും കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പോളുകൾ വെച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പോളറൈസേഷൻ പി എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അതായത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻ ടു ഇ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോളറൈസബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ അതൊരു നയൻ കമ്പോണൻറ്റ് ടെൻസർ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സിമിലർലി എന്താണ് വെൻ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ സീറോ ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു ഫോളോ ഓൺ മോളിക്യൂൾസ് ഓ എല്ലാ മോളിക്യൂളിനും ഒരേപോലെ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അത് വാരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ എന്തായിരുന്നു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സീറോ കോസ് ടു ബൈ ഒമേഗ ടി ഓർ ഇവിടെ ന്യൂ സീറോ അല്ലെ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം എന്ത് വരും ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സീറോ കോസ് ടു ബൈ ന്യൂ സീറോ ടി ന കൺസിഡർ ദ വൈബ്രേഷൻ മോഷൻ ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേഷൻ മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഡിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ എം ആണ് ദെൻ ക്യൂ ഈസ് ദ നോർമൽ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ ആ നോർമൽ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സീറോ കോസ് ടു ബൈ ന്യൂ എം ടി എന്നെഴുതാം അതിൻ്റെ ആൽഫേനെ നമുക്ക് ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ച് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേംസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആൽഫ സീറോ പ്ലസ് ഡോ ആൽഫ ബൈ ഡോ ക്യൂ ഇൻ ടി ക്യൂ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പി ജി കൊട്ട് ആൽഫ ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ ഇതാണ്ടോ ഈ ഒരു ടേം വരും അത് ടു പൈ ന്യൂ സീറോ ടി ഇൻ
ഫീൽഡ് കാരണം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയ പോളറൈസേഷന് എന്താ മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി ആണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ന്യൂ സീറോ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ന്യൂ എം ആണ് അതിന് നമ്മൾ രാമൻ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂ സീറോ ഈസ് കോൾഡ് ദ റേലി ലൈൻ ഓക്കെ ദ ന്യൂ സീറോ മൈനസ് ന്യൂ എമ്മിന് എന്തെന്ന് പറയും രാമൻ സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഓക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക ഫീൽഡില്ലേ പോളറൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡ് കാണുമല്ലോ അതാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ആ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഈ മോളിക്യുലർ വൈബ്രേഷൻ രാമൻ ആക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ദ ഷുഡ് ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് പോളറൈസബിലിറ്റി ഇനി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും വേവ് നേച്ചറും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രീം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ഫോട്ടോൺസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ സീറോ ഓക്കെ സോ ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് വെൻ അണ്ടർ ഗോയിങ് കൊളീഷൻ വിത്ത് മോളിക്യൂൾസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവാം ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ്ങും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ്ങും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ഫോട്ടോൺസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും അപ്പോൾ അവിടെ നോക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുക എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്തു ഈ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ ഇത് വൈബ്രേഷൻ ലെവലാണ് വൈബ്രേഷൻ ലെവൻസ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നേരെ സീറോ എന്ന് ഒരു വെർച്വൽ ലെവലിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ വെർച്വൽ ലെവൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം വെർച്വൽ ലെവലിന് നേരെ താഴത്തേക്ക് സീറോ ഒരിക്കൽ തന്നെ വന്നു അതായത് എവിടെ ഏത് ലെവലിൽ നിന്നാണോ പോയി അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബൈ എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിനെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി നടന്നില്ല ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോണും ഈ മോളിക്യൂളും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായില്ല ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക റേലി സ്കാറ്ററിങ് റേലി ലൈൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ബട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഫോട്ടോൺ ആൻഡ് ദ മോളിക്യൂൾ എപ്പോൾ ഇഫ് ദ കൊളേഷൻ ഈസ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോളിക്യൂളിന് എന്ത് എന്തുണ്ടാവും മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് എനർജി ഈക്വൽ ടു ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ഇ ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അലൗഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ മോളിക്യൂള് എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെന്ന് പറയും സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയും മോളിക്യൂള് എനർജി ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെർച്വൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർച്വൽ